హెలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఇయాన్ అండ్ క్రిస్ ప్యాషనేట్ కుకింగ్ ఈసీ కుకింగ్ నో మిస్సింగ్ రెసిపీస్ ఎలా వేరే లెవెల్ దిస్ ఇస్ మీ ఆన్ జేకబ్ అప్పో നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഗ്യാലറിയിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ച പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഫുഡിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുണ്ട് പോയി കാണണേ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫൈസ് ആണ് ഫ്രം ഫേസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരു അബദ്ധ അനർത്ഥം കൂടാതെ കാത്തുവരു പാലിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഖുനാഫയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതും സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുനാഫ ഡോണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ കുനാഫ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം താമസിക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് കപ്പ് കുനാഫ ഡോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രീസറിന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് സോഗി ആയിപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങ് തണുത്ത മട്ടിലായിപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പിച്ചി കീറിയിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത പാടെ തന്നെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ കുനാഫ ഡോ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രംബിൾ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കട്ട പിടിച്ച് വരുവേ അപ്പോൾ പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ക്രംബ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പക്ഷേ ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും റീച്ച് ആവണം ഇതാ ഈ ബട്ടറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസായിട്ട് വന്ന് കുക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡോവിനെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കുനാഫി ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന കുനാഫി ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ക്രീം കുനാഫ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് അതാണ് ക്രീം കുനാഫ അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അരക്കപ്പ് പാൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ കത്തിക്കേണ്ട ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കത്തിക്കാതെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അരക്കപ്പ് പാലും ആണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മറക്കേണ്ട അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇപ്പം നാലെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ്ലി സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ പ്ലസൻ്റ്ലി സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഫോർക്കോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം കത്തിക്കുക കാരണം കോൺഫ്ലോറും മൈദയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാതെ ഒരു വിസ്കോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പം കുക്കാവും ഇത് ഒട്ടും ഇളക്കുന്നത് വിടരുത് ഇളക്കുന്നത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കാവും തോറും കട്ട പിടിക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ലമ്പ് കിട്ടും ലമ്പായിട്ട് കട്ടയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും കൈ വിടാതെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കും തോറും കണ്ടോ തിക്കായി വരുന്ന കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ തിക്കായി വരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു
കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പ്രെഡ് ആക്കണം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്പ്രെഡ് ആക്കുക ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് ടോട്ടലി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ച ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബൗൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിൻ്റെ ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് പരന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ കുനാഫാടോ ഇട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇതുപോലെ അമർത്തി ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അതുപോലെ ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് കണ്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയായി അപ്പം ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പാച്ചുള ഒരു സ്പൂണും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫില്ലിംഗ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബേസിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചീസി ക്രീ കുനാഫയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മോസറല്ല ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അങ്ങനത്തെ ചീസ് വേണ്ട എനിക്ക് ക്രീം ചീസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ബ്ലോക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രീമിൽ മാംഗോ ഫ്ലേവർ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ എന്ത് ഫ്ലേവർ വേണേലും പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഫില്ലിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാട്ടോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്രീം കുനാഫ അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുനാഫയുടെ ഡോലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മെല്ലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് അമർത്താതെ മെല്ലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ലെവലാക്കുക കണ്ടോ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ലെവലാവും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ലോ ടു മീഡിയമിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് ഉള്ളിൽ ബിറ്റ്വീൻ ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അര കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ബോയിലായാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് റോസ് എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്കായി ഇതിൻ്റെ ബേസ് കുക്കായി നമുക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന തവ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ താഴത്തെ തവ നമ്മൾ മേളിൽ വെച്ച തവയിലോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി അതിലോട്ട് വീട് അടിവശം പക്കയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്രീമി കുനാഫ റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും കുനാഫ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്രീം കുനാഫ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ റെഡി ആയത് കണ്ടോ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ മേടിക്കുന്ന കുനാഫയേക്കാളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിതിവിടെ മുറിച്ച് കാണിക്കാമേ അപ്പോൾ കടകളിൽ ചില കടകളിൽ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ആ കുനാഫ കിട്ടാണെന്നേ അത് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടാട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടും ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനിത് മുറിക്കാൻ പോകാനും മുന്നേ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഷുഗർ സിറപ്പ്